नेक्स्ट आठ पांच सवाल द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट सर्टेन प्लेस इज कंप्लीटली डिटरमिंड बाय रेंज का फॉर्मूला अगर मैं आपको लिख दू इस जगह पे आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी तो रेंज डिटरमिन करने के लिए आपको एंगल चाहिए आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए जी तो कांस्टेंट है तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और स्पीड रिक्वायर्ड है तो पहले में उसने सिर्फ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोला है दूसरे में सिर्फ स्पीड बोला है तीसरे में मैस मैस पर डिपेंड नहीं करती रेंज चौथे में वो स्पीड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों की बात कर रहा है तो दिस इज द करेक्ट आंसर फोर्थ यानी डेल्टा इज द करेक्ट आंसर अब इसके अलावा आप देख सकते हो मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होती है 45 डिग्री पे तो वो आपने हमेशा से याद किया हुआ होता है लेकिन यहां मैं साथ आपको इधर ही बताए चलता हूं फोर्टी डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है और किन दो एंगल्स पर रेंज बराबर होती है जिन दो एंगल्स का सम नाइनटी डिग्री होता है तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो कि मिलती जुलती थी इसी सवाल के साथ तो आपको यही भी बता रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन इफ विलॉसिटी इज डबल्ड देन मोमेंटम इंक्रीजेस फोर टाइम्स एंड काइनेटिक एनर्जी टू टाइम्स तो आपको पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर तो अगर हम विलॉसिटी को डबल करते हैं तो मोमेंटम तो डबल होगा क्योंकि टू वी विल बिकम टू पी लेकिन यहां पे 2v करेंगे तो टू बिकम फोर काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास मोमेंटम टू टाइम्स इन काइनेटिक एनर्जी फोर टाइम्स बढ़ जाएगी बीटा है मोमेंटम इन काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम ये भी नहीं है मोमेंटम इंक्रीजेस टू टाइम्स इन काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट नो मोमेंटम इंक्रीजेस टू टाइम्स इन काइनेटिक एनर्जी फोर टाइम्स टू डेल्टा इज द करेक्ट आंसर मोमेंटम इंक्रीजेस टू टाइम्स इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस फोर टाइम्स